Hi, hello and welcome to Modern Mathics. We are going to talk about this video. This is the topic of the Nereya Summon Pad. Topic 1.3, page number 5 and 6 in the textbook. This is the topic of the Nereya Summon Pad. We are going to talk about this topic. Linear equations in two variables. The topic is going to talk about how many variables are going to talk about this topic. Two variables. Already in the linear equation, we have to go to the video in the next video. That's why you have to go to the details of the playlist. Linear equation is like this. How many variables are there? How many variables are there? One equation is one variable. If you have two variables, we have two variables. The first one is one. The power is one. The power is one. The power is one. The power is one. So, exponent one or value one is one is one is one is one. For example, x plus y equal to zero. This is a simple linear equation. If you say that, if you have x or power one or y or power one, and if you use x in one variable, y in one variable, use it. Now, if you have one variable, if you have one linear equation, one variable, what do you say? ax plus b equal to 0 நும் format புடுத்தீர்களே அது மாறி இல்லை two variables கும் format இருக்கா அப்பின்னா கண்டிப்பா இருக்கும்னா எப்படி இருக்கும்னா ax plus by plus c equal to 0 இதுதான் அந்த equation இந்த equationல இந்த term இந்த term 0 அவ்வக் குடாது அப்பின்னா முன்னாடி பார்த்தமாரியே ao not equal to 0 வாருக்கும் conditionல b u not equal to 0 வா இருக்கும் அப்பதா இதுரண்டு term இருக்கும் இதுரண்டு term இருந்தான் linear equation in two variable நம்மலால் சொல்ல முடியும் இப்பா c என்னமா a b சொல்லுங்க c என்ன பின்னா இதுரண்டு ஒன்று c வந்து என்ன பின்னா constant இந்த a b c மூனுமே எதில் இருக்கும் பின்னா real numbers இருக்கும் என்ன x ஓட coefficient y ஓட coefficient இங்கு எத்து குடி இந்த constant number இது மூனுமே எதில் இருக்கும் பின்னா real numbers இருக்கும் x உம் வண்ணி உல்ல வந்து இரண்டு variables அவள்தான் நான் உண்ணுமே இல்லா உண்ணாட் எப்படி linear equation one variable ஒரு format கொட்டா வருச்சு graph கொட்டும் அதே மாதி இந்த linear equation in two variables இந்த மாதி ஒரு equation format basic format இருக்கு ax plus by plus c equal to 0 இல்ல condition a not equal to 0 b not equal to 0 c இங்கது ஒரு constant constant நான் number தான் number இதல்க்கும் real numbers இருக்கும் a, b, c மூனுமே real numbers கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லை X உம் Y உம் வந்து நம்ம மாரிகளா எடுத்துக்கும் வந்து இரண்டு மாரிகள் சுரி எடுத்துக்கும் வல்ல அந்த மாரிகள் இப்பன் நான் ஒரு example கொடுக்கிறேன் அது வந்து linear equation in two variables இல்லையா நீங்கள் சொல்லும் example இது வந்து linear equation நான் கண்டிப்பா என்ன X, Y இங்கள் இரண்டு variable use பண்ணிருக்கே இது ரெண்டோடு exponent என்ன 1 general ஒரு variable நான் சரி இரண்டு variable நான் சரி exponent பார்க்கும் power வந்து 1 நான்றுச்சு நான் வெரியிருக்கு இப்பன் என்னும் example புடுக்குறேன் இப்பே இதில் பார்க்கும் இதில் நம்ம வந்து இது வந்து linear equation நான் நல்ல பார்க்கும் பார்க்கும் நான் இது X உள்ளிருக்கு multiply பண்ணும் அப்பேன் X square plus 2X equal to 10 நான்பி பார் அடுத்து என்ன இருக்கு? ரெண்டும் இருக்கு. அப்பா இது வந்து கண்டிப்பா linear equation கடையாது. இப்பா புருந்துதான் உள்ளு linear equation வந்து two variables அன்னால் சரி, one variable அன்னால் சரி, என்ன condition நான் அதுவுட அடுத்து வந்து one நான் இருக்கும். ஏன் நமாம் நான் வீட்டிதா சொல்லுமா? உங்களுக்கு one marks என்ன நமாரி இந்திரிதாக பண்ணம் நேக்ஸ்டு டோபிக் பார்க்கலாம் 1.4 slope of a line ஒரு கோட்டின் சாய்வு page number 7 and 8ல நம்ம் textbookல இருக்கு ஒரு கோட்டின் சாய்வு இந்த டாபிக்லே பார்க்கு சாய்வுங்கள் ஒரு வார்த்த வருது உன்னாடி line மட்டதாம் பார்த்தும் இப்பா சாய்வு எப்படி நம் உன்னாடி போட்ட graphலான் எப்படி இருந்துவிட்டாப்பினா ஒரு பக்கம் ஒன்று light right side and left side எப்படியாது சான்சி இருந்து அப்படியின்னா அதுக்கு பேர்தான் ஒரு கோட்டின் சாய்வு 
ஒரு நேரத்துல கோடு வந்து இந்த மாதிரி சாஞ்சி போகும்போது அந்த அந்த சாய்வுக்கான மதிப்பை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஒரு கோட்டின் சாய்வு இந்த சாய்வை வந்து நம்ம என்ன எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம்னா எம்மன் மென்ஷன் பண்ணுவோம் இங்கிலீஷ்ல ரைஸ் பை ரன் அதாவது ஏற்றம் பை ஓட்டம் ஏற்றம் பை ஓட்டம்னா எவ்வளோ இப்படி வந்து சன் ரைஸ் ஆகுது ஏன் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கிடை மட்டமாக இருக்கும் சன்னு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் நேரமாக மேலே ஏறுது இல்லையா அது மாதிரி மேலே ரைஸ் ஆகுது ரைஸ் ஆகும்போது எவ்வளோ ஓட்டம் கீழே ஹரிசானில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு இன்னும் புரியுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது இன்னொரு ஃபார்ம்ல இருந்தோம்னா வேர்டிக்கல் சேஞ்ச் டிவைட் பை ஹரிசாண்டல் சேஞ்ச் அதாவது செங்குத்து வேறுபாடு கிடைமட்ட வேறுபாடு செங்குத்து வேறுபாடு டிவைட் கிடைமட்ட வேறுபாடு இதுதான் நம்ம ஃபார்ம்லா இப்ப கண்டுபிடிக்க போறோம் எம் ஈக்குவல் டு நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்படி நமக்கு ஸ்லோ கிடைக்கும் போது இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் ஒன் கம்மா ஒய் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த பாயிண்ட்டை எக்ஸ் டூ கம்மா ஒய் டூ எடுத்துக்கிறோம் இந்த எக்ஸ் ஒன் கம்மா ஒய் ஒன் அப்புறம் எக்ஸ் டூ கம்மா ஒய் டூ இந்த ஃபார்ம் இதை வச்சு நம்ம ஒரு ஃபார்ம்லாம் கொண்டுருக்காங்க என்னன்னா மேலே செங்குத்து வேறுபாடு தானே வேர்டிக்கல் சேஞ்ச் தானே வேர்டிக்கலாக எந்த லைன் இருக்கு ஒய் ஆக்சஸ் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டும் இதுக்கான வேறுபாடு அப்படிங்கும்போது டிஃப்ரென்ஸ் அப்ப ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைட் பை அடுத்தது கிடைமட்ட வேறுபாடு ஹரிசாண்டல் சேஞ்ச் ஹரிசாண்டல் என்னது எக்ஸ் ஆக்சஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல நம்ம வேறுபாடு போது டிஃப்ரென்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இதுதான் ஸ்லோப்புக்கான ஃபார்முலா இதுல என்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் டினாமினேட்டர் வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆகக்கூடாது ஜீரோ ஆகக்கூட என்ன எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ ஈக்குவலா இருக்கக்கூடாது இந்த கண்டிஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆயிரும் அப்ப நம்ம ஸ்லோப் ஃபுல்லாவே இன்ஃபினிட்டிவா மாறிக்கணும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைங்கனா தான் நம்மளால ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கிராஃப் போட்டு வச்சுருக்கேன் இல்லை ஏபின்னு ஒன்று ஒரு லைன் போது இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் வேல்யூ இது வந்து எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ வேல்யூ இப்போ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ டூ அடுத்தது எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ என்ன இங்கே எக்ஸ் டூட வேல்யூ டூ அதை நீங்கள் கொடுக்குங்க அடுத்தது ஒய் டூவோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் ஒய் டூவோட வேல்யூ ஃபோர் இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இந்த ஸ்லோப்புக்கான ஃபார்முலாவில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடும் ஸோ எம் ஈக்குவல் டு ஒய் டூவோட வேல்யூ ஃபோர் மைனஸ் ஒய் ஒனோட வேல்யூ இங்கே இருக்கு இதை போட்டுறாதீங்க இது டூ டெவலப் பை எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ ஓகே இந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே டிட்டோ மாறாமல் இதை அப்ளை பண்ணுறீங்க ஜிஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ டிவைட் பை டூ மைனஸ் ஜீரோ டூ அப்போ டூ ஒன்னஸ் டூ ஜிஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லோப்போட வேல்யூ என்ன ஒன் இதுதான் ஸ்லோப்போட வேல்யூ இந்த ஏபியோட ஸ்லோப்பு லைனுக்கான ஸ்லோப்போட வேல்யூ ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன் ஏபி ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கீழே ஆன்சர் எழுதிடலாம் மேம் நீங்கள் சாஞ்சி சொன்னால் தான் சொன்னீங்க அப்புறம் இங்கே ரெண்டு கோடு போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு கோ லைன் இருக்குது இந்த மாதிரி வேர்டிக்கலுக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இன்ஃபெக்டிவாக போயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அந்த வேர்டிக்கல் லைனுக்கு தான் நம்ம வந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சாஞ்சா ஒன் சைடு ஒன்று இல்லை ரைட் சைடு இல்லை லெஃப்ட் சைடு சாஞ்சா வேர்டிக்கலுக்கு தான் கண்டுபிடிக்கும் அப்போ இது ஒரு வேல்யூ என்ன ஆகும்னா ஸ்லோப்பு இன்ஃபினிட்டிவ் அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் இஎஃப்ஓட வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்னா இன்ஃபைனைட் அதான் நாங்கள் இன்ஃபினிட்டிவ்னு போட்டிருக்கேன் இன்கேஸ் மேம் வேர்டிக்கலாக தான் அப்படி சொல்கிறீங்க ஹரிசாண்டலாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது ஹரிசாண்டலாக இருந்தால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த ஹரிசாண்டல் லைனை எடுத்துக்கணும் இதில் ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோ எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ அப்போ எந்த இடத்துல லைன் வந்தாலும் சரி ஒய் ஆக்சஸ் மேலே எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு தரலாம் அதோட வேல்யூ என்ன ஆகும்னா ஜீரோ அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் பி கியூவோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ 
slope of PQ value 0 and the vertical to parallel and the line is the line that is the line that is infinity is going to go if we have just the slope of the line we have to use the formula this is the formula y2 minus y1 is x2 minus x1 x1 not equal to x2 next we will see the topic 1.2 this is the intercept of the line one quote in the bed to the end this is the intercept of the line one quote in the bed to the end this is the intercept of the line ஒரு லைன் இப்படி இருக்க அப்படின்னா அந்த லைன்ல ஒரு ஒரு கோட்டு துண்டி இப்படி மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அப்படி போச்சு அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஒய் ஆக்சஸ் இதுதான் ஏ பிங்கிற லைன் வந்து ஒரு கோட்டு துண்டு எக்ஸ் ஆக்ஸ் ஒரு கிராஃப்ல போச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ஸ்லோப் வருதா ஆஹ் இப்ப இந்த லைன் இந்த கோட்டு துண்டு சாரி இந்த லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து y axis ல இந்த இடத்துல வெட்டுதா இதே இந்த பாயிண்ட்ல x axis ல கட் பண்ணுதா சோ இந்த இடத்துல x axis ல கட் பண்றது என்னன்னு சொல்லுவாங்க x இன்டர்செப்ட் இந்த இத இத வந்து என்ன சொல்லுவாங்க y இன்டர்செப்ட் y வெட்டு துண்டு இது x வெட்டு துண்டு இந்த இது வந்து y வெட்டு துண்டு இது வந்து x வெட்டு துண்டு சிம்பிளா ஒண்ணு இல்லங்க இது வந்து origin ஆர்ஜின்ல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து அந்த லைன் வந்து கட் பண்ணிட்டு போகுதோ அந்த டிஸ்டன்ஸ தான் வந்து நம்ம ஒய் இன்டர்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எப்பவுமே சியால டினோட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒய் இன்டர்செப்ட் அப்படிங்கிறது ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி இதுதான் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா இதுதான் வந்து அந்த வெட்டு துண்டோட ஃபார்முலா y intercept அப்படிங்க வந்து என்னன்னா mx c m m m x தான் கொண்டு வரீங்க m ஸ்லோப் தானே ஆமா அந்த ஸ்லோப்ல இருந்து தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் சோ m ங்கிறது இங்க வந்து ஸ்லோப் இந்த c ங்கறத ஏதா டினோட் பண்ணுதுனா தி டிஸ்டன்ஸ் बिटवीन அந்த y intercept அந்த origin அந்த வெட்ட வெற்ற இடத்துக்கு அந்த origin க்கு ஆதி புள்ளிக்கு இடையில இருக்கறத வந்து அந்த y intercept கொண்டு வருது அப்ப c ங்கறத தான் வந்து y intercept ओके वा इधर आना फॉर्मूला वैर उन्नु करें यादे इप्पर नंबर स्लोप का ना फॉर्मूला हो ना वैर लिख लो स्लोप इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन नेच एक्स टू नॉट इक्वल टू एक्स वन इन द रेंड फॉर्मूला बच्चों नामक के एक्साम्पल वन पॉइंट उला और प्रॉब्लम given by the equation ஒரு equation கொடுத்துட்டு அந்த equationல இருந்து நமக்கு slope உம் y intercept sin உம் y வெட்டு துண்டு கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க அப்ப தீர்வு எழுதலாம் solution எப்பமே given equation எழுதிக்குங்க given என்ன கொடுத்துருக்காங்க 2y 3x 12 மா இது எப்படி நாம கண்டுபிடிக்கிறது கரெக்ட் தான் இது y இன்டர்செப்ட் கொடுத்துட்டானா நம்ம பேசிக் ஈக்குவேஷன் போய்டும் இதுதான் அந்த பேசிக் ஈக்குவேஷன் y mx c ஏனா இந்த ஸ்லோப்பு இருக்கு நமக்கு y இன்டர்செப்ட்டும் நமக்கு ஆன்சரா கிடைக்கும் அதுக்காக இந்த ஃபார்மட்டுக்கு நாம இந்த ஈக்குவேஷன மாத்துறோம் எப்படினா y-ய மட்டும் வெச்சிட்டு ரிமைனிங் டம்ஸ் தான் நம்ம அதோட கொண்டு போறோம் சோ விச் இம்ப்ளைஸ் இந்த y 2y மட்டும் அப்படியே வெச்சிட்டு ரிமைனிங் டம்ஸ் இந்த பக்கம் இப்ப ஆல்ரெடி இருக்கு 12 இந்த மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இந்த பக்கம் வந்தா பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் கரெக்டா இப்ப என்ன பண்றேன் ஒய் மட்டும் தானே கொடுத்துருக்காங்க டூ எல்லாம் கேட்கல ஒய் ஸ்கொயர் எதுவுமே கேட்கல ஒய் மட்டும் போது இந்த டூவை இந்த பக்கம் கொண்டு போகலாம் ஸோ டுவெல் இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா டுவெல் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் டிவைட் பை டூ ஹோல் டிவைட் தான் நான் போட்டுட்டேன் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல் பை டூ பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் டிவைட் பை டூ 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
3. m is value in 3. Okay. Psi is 3. Y intercept is C. This is the Y intercept. Appa C is the value in 6. This is the answer. There is one thing. If we have the equation, we have Y equal to Mx plus C in the format. We have the value in the format. We have the value in the format. C is the value in the format. This is the value in the format. Y வெட்டத்துண்டு, slope and Y intercept இதில வந்து நம்மாது 1.2, 1.3, 1.4 எல்லாமே நம்ம பார்த்துடும் அடுத்துது next exercise பார்க்கலாம் keep watching, learn maths by doing maths thank you